வணக்கம் நண்பர்களை நான் உங்கள் தோழி நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்னென்னா க்ரோச்சட்டில் ஒரு சூப்பரான பர்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து செஞ்சிடலாம் உங்களுக்கு வந்து செயின் போடுறதுக்கு மட்டும் பழகிட்டிங்கன்னா போதும் இந்த ஸ்டிச் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான பர்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் நான் இன்றைக்கி இதில் வந்து பட்டன் வச்சு லாக் பண்ணியிருக்கிறேன் ஜிப்லாம் வைக்கலை ஸோ ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்கும் உள்ள ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா கூட நம்ம வந்து மொபைல் வச்சுக்கலாம் அப்புறமா மணி கூட நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் அந்தளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பட்டன் லாக் இருக்கிறதால ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம லாக் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து கீழே உள்ளது ஃபுல்லாகவே நான் வந்து சிங்கிள் குரோஷை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் மேலே அந்த லாக்குக்கு வந்து டபுள் குரோஷை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு ஸ்டிச்சு யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த பர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் என்னோடய சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஸ்லிப் நாட் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம செயின் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி முப்பத்தாறு செயின் வந்து போட்டுக்கிறேன் ஸோ செயின் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்து எந்த லென்த்துக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து செயின் வந்து போட்டுக்கோங்க ஸோ இதை விட ரொம்ப கம்மியாக வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து செயின் போட்டுக்கலாம் இல்லை இதை விட அதிகமாக வேணும்னா செயினை வந்து நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபுல்லாக நான் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் செயின் போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செயின் வந்து ஃபுல்லாக நான் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் போட்டுட்டேன் இந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து நீளம் இருக்கு இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு செயினை விட்டுட்டு செகண்ட் செயின்லேருந்து நம்ம வந்து சிங்கிள் குரோஷை வந்து போட ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த செயினுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஊசியை உள்ளே விட்டுட்டு வெளியிலலாம் வந்து நம்ம அந்த நூலை சுற்றி வெளியில் எடுக்கிறோம் மறுபடியும் ரெண்டு லூப் இருக்கோ அதை ஒரே இதாக சுற்றி நம்ம எடுத்துடுதோம் இதே மாதிரி தான் ஃபுல்லாக லாஸ்ட் எண்டு வரைக்கும் நம்ம வந்து சிங்கிள் குரோஷை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிங்கிள் குரோஷை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ உங்களுக்கு வீடியோ பார்த்தாலே புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி லாஸ்ட் எண்டு வரைக்கும் நம்ம வந்து இதே சிங்கிள் குரோஷை வந்து நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து நல்லாவே தெரியுது இப்போ லாஸ்ட்டு ரெண்டு செயின் இருக்கு அதுலேயும் நான் வந்து சிங்கிள் குரோஷை வந்து போட்டுக்கிறேன் இது வந்து லாஸ்ட் செயின் இப்போ இதுலேயும் ஒரு சிங்கிள் க்ரஷை நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து செயின்லாம் போட்டு அது நல்லா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு பாருங்க இப்போ ஒரு செயின் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம அப்படியே திருப்பிக்கலாம் இப்போ ஒவ்வொரு செயின் செயின்லேயுமே நம்ம வந்து மறுபடியும் சிங்கிள் குரோஷை தான் நம்ம வந்து போட போகிறோம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு செயின்லேயும் சிங்கிள் குரோஷை வந்து போட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு செயின் போட நல்லா பழகிடுங்க பழகிட்டோம் அப்படி பழகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் வந்து போடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எல்லா செயின்லுமே நம்ம வந்து சிங்கிள் குரோஷை வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த லாஸ்ட் எண்டு வரைக்கும் நம்ம வந்து சிங்கிள் குரோஷை தான் போட போகிறோம்
ஸோ இந்த மாதிரி செயின் கேப்பில் நம்ம வந்து விட்டு நம்ம வந்து சிங்கிள் கிரோஷை வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு போட்டுட்டு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் எண்டில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் ஸோ அந்த லாஸ்ட் எண்டு அது கொஞ்சம் டைட்டாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஊசியை வந்து நம்ம உள்ளே விட்டு இது பண்ணும்போது கொஞ்சம் வந்து அது லூஸ் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி லாஸ்ட் எண்ட்லேயும் நம்ம வந்து ஒரு சிங்கிள் குருஷை வந்து போட்டாச்சு இப்போது ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் மறுபடியும் ப்ராஜெக்டை வந்து நம்ம அப்படியே திருப்பிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரோ முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து செயின் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதில் நம்ம மறுபடியும் ஒவ்வொரு செயின்லேயும் சிங்கிள் குரோஷை வந்து போட போகிறோம் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராசஸ் ஃபுல்லாகவே செங்கல் குரோஷை வந்து போடுறோம் லாஸ்ட் எண்ட் வரைக்கும் அப்புறமா ஒரு செயின் போட்டு ப்ராஜெக்டை வந்து நம்ம அப்படியே திருப்பிக்கிறோம் மறுபடியும் சிங்கிள் குரோஷை போடுறோம் லாஸ்ட் எண்டில் ஒரு செயின் போட்டு மறுபடியும் ப்ராஜெக்டை வந்து நம்ம திருப்பிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி இதில் முடிச்சுருக்கேன் மறுபடியும் இதில் ஒரு செயின் போட்டு ப்ராஜெக்டை அப்படியே திருப்பி மறுபடியும் சிங்கிள் குரோஷை வந்து போட போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு லென்த் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இதே ப்ராசஸில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இப்போ அதில் வந்து தேர்ட்டி ரோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இந்த அளவுக்கு போதும் உங்களுக்கு இதை விட கம்மியாகவோ இல்லை இதை விட அதிகமாகவோ வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா லாஸ்ட்டு அந்த கார்னரில் ஆல்ரெடி சிங்கிள் குரோஷை வந்து போட்டிருக்கிறேன் மறுபடியும் அதில் வந்து நம்ம இன்னொரு சிங்கிள் குரோஷை வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு ப்ராஜெக்டை நம்ம திருப்பாம இதே சைடில் இந்த இதில் வந்து ஃபுல் செயின்லாம் இருக்குல்ல இதில் வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு செயின்லேயும் சிங்கிள் குரோஷை வந்து போட போகிறோம் ஸோ இதை மாதிரி அந்த எண்டு வரைக்குமே நம்ம வந்து சிங்கிள் குரோஷை வந்து போட்டலாம் இப்போ லாஸ்ட் எண்டு வந்தாச்சு இந்த லாஸ்ட்டு அந்த கார்னர்கில் மட்டும் நம்ம ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷை வந்து போடணும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒன்று போட்டிருக்கேன் மறுபடியும் அதே செயினில் இன்னொரு சிங்கிள் குரோஷை இப்போ ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷை போட்டாச்சு இதே மாதிரி மற்ற எல்லா செயின்லையுமே நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷை போட்டுட்டு அந்த லாஸ்ட்டு அந்த எண்டில் மட்டும் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷை ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த சைடும் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு செயின்லேயும் சிங்கிள் குரோஷை அந்த லாஸ்ட் எண்டில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷை ஸோ நான் ஃபுல்லாகவே போட்டுட்டு நான் வந்து காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அப்படியே வந்து ரெண்டையும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப்ரண்ட் சைடு பேக் சைடு இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து உள்ளே இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து மடிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண தான் போகிறோம் ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற நூலை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நான் வந்து ஊசியில் வந்து நூலை வந்து கொறுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அந்த லூப் வழியாக நம்ம வந்து அந்த நூலை எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து டைட் ஆகிரும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபோல்டு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரண்ட் சைடு எது பேக் சைடு எதுன்னு நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பர்ஸுக்கு இந்த ஷேப்பில் வந்து நம்ம நல்லா மடிச்சிடலாம் மடிச்சுட்டு ரெண்டு சைட்லேயும் நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ கரெக்ட் அளவாக எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் அந்த எண்டில் வந்து செயின் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அது வழியாக தான் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபுல்லாக நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நான் ரெண்டு சைட்லேயும் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி அந்த ஃப்ரண்ட் சைடை வந்து நம்ம வந்து வெளியில் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்துட்டு இதுலேயே ஜிப் வைக்கணா கூட வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து ரெண்டு சைடும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உள்ளே வந்து ஃபேப்ரிக் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஃபேப்ரிக் எதுவுமே வைக்கலை உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஸ்பேஸ் வந்து இருக்குது இப்போ வந்துட்டு நம்ம மேலே வந்து கவர் வைக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ அன்றைக்கி ரெண்டு கலர் நூல் வந்து எடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி தான் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரே நூல் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா ஒரே கலரில் கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து மேஜிக் ரிங் போடணும் ஸோ வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் இது வந்து கவுண்டில் வந்து சேராது இது வந்து மேஜிக் ரிங்குக்கு பேஸு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு செயின் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மேஜிக் ரிங்கில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிற ஸ்டிச் வந்து டபுள் குரோஷே ஸோ அந்த மாதிரி ஏழு டபுள் குரோஷே வந்து இந்த மேஜிக் ரிங்குக்குள்ளே நம்ம வந்து போட போகிறோம் ஒரு டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு இது வந்து செகண்ட் ஒன் போட்டுட்ருப்போம் இப்போ தேர்ட் ஒன் ஃபோர் இன்னும் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் த்ரீ இருக்கு ஃபைவ்
सिक्स एंड लास्ट सेवन सो इतना नाम वो एल डबल क्रोशे वोटर इल मुड़च इलेंस नूल वो मेरी टटा पिछड़ी नम्बर इलतना अब वो टटा क्रोशे सेम स्टिच इन डबल क्रोशे सो नम्बर और चेन रे डबल क्रोशे वोटर सो मेरी वो चेन पेलन मत आईन रेबल क्रोशे वो नम्बर पड़पर सो टोटला नम्बर फोर्टीन चेन क डबल क्रोशे मटपर लास्टर क्रोशे टू वन टू वन टू वन नम्बर सो रे डबल क्रोशे अतन और डबल क्रोशे रे डबल क्रोशे अतन और डबल क्रोशे नाम फुला लास्ट एंड वाप अंत लास्ट एंड 
நல்லா அந்த செயினை பார்த்துட்டு போடணும் அந்த லாஸ்டில் உள்ளது வந்து சம்டைம் நம்ம வந்து கவனிக்காமல் விட்டுருவோம் ஸோ இப்போ போடாச்சு லாஸ்டில் ஒரு செயின் போட்டுட்டு மறுபடியும் ப்ராஜெக்டை திறப்பிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த செயினில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட போகிறேன் ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டாச்சு இப்போ செகண்ட் ஒன் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் செய்யும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் தெரியும் அந்த நூல் வந்து வெளியில் எடுக்கிறது எடுக்கும் போதெல்லாம் அந்த வந்து ஒழுங்காக வராது நீங்கள் வந்து பழகிட்டீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி ஆயிரும் இப்போ அடுத்த செயினில் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் இப்போ ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கேன் அடுத்த ஒரு டபுள் க்ரோஷே இப்போ அடுத்த செயினில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ் டூ ஒன் ஒன் டூ ஒன் ஒன் ஸோ ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே அடுத்த செயினில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதுக்கு அடுத்த செயினில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே லாஸ்ட்டு த்ரீ செயின் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை வந்து போடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு பேலன்ஸில் நமக்கு மூணு செயின் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டபுள் க்ரோஷே ஒன் டபுள் க்ரோஷே ஒன் டபுள் க்ரோஷே போடணும் ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ அப்படி போட போகிறது இல்லை இந்த மூணு செயின்லேயுமே ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷே மட்டும் தான் போட போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணு செயின்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷே மட்டும் போட போகிறோம் ஸோ அந்த லாஸ்ட்டு செயின் இருக்குது ஸோ அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒன் டூ அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் த்ரீ இப்போ ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் இப்போ ப்ராஜெக்டை நம்ம வந்து அப்படியே திருப்பிடலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு செயினில் வந்து நம்ம வந்து டபுள் க்ரோஷே வந்து போட போகிறோம் ஒரு டபுள் க்ரோஷே இப்போ செயின் ஒன் போட்டுக்கிறேன் ரெண்டு செயின் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அந்த ரெண்டு செயின் விட்டுட்டு மூணாவது செயினில் டபுள் க்ரோஷே வந்து நான் போடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செயினில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு ரெண்டு செயின் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணாவது செயினில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே இப்போ மூணு செயின் போட்டுக்கிறேன் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ மறுபடியும் சேம் செயினில் தான் இன்னொரு டபுள் க்ரோஷே இப்போ ஒரு செயின் வந்து நம்ம வந்து போடணும் ஸோ இப்போ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த வி ஷேப்பில் கிடச்சிருக்கோம் ஒரு செயின் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம மூணு செயின் வந்து ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணு செயின் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நாலாவது செயின் நாலாவது செயினில் டபுள் க்ரோஷே வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ நாலாவது செயினில் டபுள் க்ரோஷே வந்து போடுறோம் அதுக்கு அடுத்து மூணு செயின் வந்து போட்டுக்கிறேன் இப்போ மறுபடியும் சேம் அதே ஸ்டிச்சில் இன்னொரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இதுலேயும் ஒரு வி ஷேப் கிடச்சிடுச்சு இப்போ ஒரு செயின் போட்டுக்கிறேன் மூணு செயின் விட்டுட்டு நாலாவது செயின் ஸோ மூணு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நாலாவது செயினில் மறுபடியும் ஒரு டபுள் க்ரோஷே மூணு செயின் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ் இப்போ மூணு செயின் வந்து போட்டுக்கிறேன் மறுபடியும் அதே ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே
ஒரு செயின் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து போட போகிறோம் இப்போது லாஸ்ட்டில் நமக்கு மூணு செயின் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு போட்ட மாதிரி ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டு செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷை வந்து போட போகிறோம் இப்போ ஒரு டபுள் குரோஷை போட்டுட்டு ஒரு செயின் இப்போ ஒரு செயின் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்ட் அப்படியே திருப்பிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த வி ஷேப் இருக்கு இதில் தான் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து போட போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த செயினில் நம்ம வந்து டபுள் குரோஷை வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற செயினில் வந்து இப்போ வந்து டபுள் குரோஷை போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ்லாம் அந்த வி ஷேப் இருக்குல்ல இந்த ஒவ்வொரு வி ஷேப்லேயும் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷை போட்டாச்சு அடுத்தது அந்த வி ஷேப்புக்குள்ளே வந்து நம்ம ஏழு டபுள் குரோஷை வந்து போட போகிறோம் ஸோ செவன் டபுள் குரோஷை நம்ம அதில் ஒவ்வொரு அந்த வி ஷேப்ல மட்டும் நம்ம வந்து செவன் செவன் டபுள் குரோஷை வந்து போட போறோம் லாஸ்ட் இதோட நம்ம வந்து இதை வந்து பினிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதே மாதிரி இருக்கிற அந்த ஒவ்வொரு வி ஷேப்லேயும் நம்ம வந்து செவன் செவன் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் நூல் வந்து ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சிக்காம இந்த டபுள் குரோஷே இதிலலாம் போடும்போது கொஞ்சம் லூஸ் விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ லாஸ்ட் எண்டு வந்தாச்சு எல்லா வி ஷேப்லேயுமே போட்டுட்டேன் அப்புறம் லாஸ்ட் செயின் இருக்குல்ல அதில் வந்துட்டு ஒரு டபுள் குரோஷே இந்த எண்டில் இப்போ ஒரு டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு இதோட நம்ம வந்து இந்த ப்ராசஸை வந்து நம்ம முடிச்சிடலாம் ஸோ பாருங்க நமக்கு இந்த மாதிரி தான் ஸ்டிச்சஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற நூலை வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இப்போ கட் பண்ணிட்டு இந்த லூப் வழியாக நூலை வந்து வெளியில் எடுத்து டைட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பர்ஸ் வந்து அந்த செ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ கரெக்டாக நம்ம வந்து வச்சுட்டு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் வந்து அந்த நூலில் ஊசி வந்து கொறுத்து வச்சுருக்குறேன் கரெக்டான அந்த எண்டில் இருந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒவ்வொரு செயின் வழியாக உள்ளே விட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம்
ஸோ ரெண்டு நூலையும் வந்து கரெக்டாக ஒரே அளவில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போ ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது இப்போவே அந்த லுக் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நம்ம இப்போ வந்து பட்டன் வந்து வைக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த ப்ரௌன் கலர் நூல் எடுத்துருக்கிறேன் இதில் வந்து ஸ்லிப் நாட் வந்து போட்டுக்கிறேன் ரொம்பவே ஈஸியான மெத்தடில் வந்து இன்றைக்கி வந்து பட்டன் வந்து நம்ம செஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம செயின் போட வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் செயின் போட்டுக்கிறேன் இது வந்து இவ்வளோதான் செயின் வந்து போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த பட்டன் ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டதுக்கப்புறமா அந்த ஃபஸ்ட்டு செயினை விட்டுட்டு செகண்ட் செயினில் செங்கிள் குரோஷே வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி அந்த லாஸ்ட் எண்டில் வரைக்கும் நம்ம வந்து செங்கிள் குரோஷே போட போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடு வந்து பட்டன் வந்து செய்கிறது ஸோ இதே ப்ராசஸ் தான் லாஸ்ட் எண்ட் வரைக்கும் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ லாஸ்ட் செயின் இதுலேயும் நம்ம செங்கிள் குரோஷே போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் இருக்கிற நூல் வந்து ஓரளவுக்கு லென்த் வச்சுட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு லென்த் வச்சுட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த லூப் வழியாக அந்த நூலை வந்து நம்ம வெளியில் எடுத்து டைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற நூலை வந்து நம்ம வந்து ஊசியில் வந்து கொறுத்து வச்சிடலாம் இப்போ கீழே இருந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ரோல் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ நல்லா டைட்டாக நம்ம வந்து ரோல் பண்ணிக்கலாம் ரோல் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஸோ நல்லா டைட்டாக வந்து நூலை பிடிச்சிட்டு நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு நமக்கு வந்து கிடச்சிரும் அது வந்து கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போவே நமக்கு வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு
சோ இப்போ பின்னாடி வந்து நம்ம வந்து நாட் போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஸ்லிப் நாட் போட்ட அந்த நூல் அந்த இதில் வந்து நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் நூல் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம ஊசி வச்சு உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி எழுத்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து பட்டன் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற நூலை வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஹைட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி செயின்குள்ளே விட்டு நம்ம வந்து அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற நூலை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பட்டன் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை பர்ஸில் வச்சு ஒரு ஸ்டிச் போட்டுடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்டான இடத்துல வச்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் இதில் தான் வந்து லாக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ கரெக்டாக அந்த இடத்துல இந்த பட்டனை வச்சு நம்ம உள்ளே வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் வந்துட்டு பட்டன் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அவுட்லுக் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து பர்ஸுக்கு லாக் பண்ணியாச்சு ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது ஈஸியாக நம்ம வந்து செஞ்சிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ உள்ளே நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் நிறையாவே இருக்குது இப்போ இதில் வந்து நான் மொபைல் வைக்கிறேன் பணம் வச்சுக்கணாலும் நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு லுக்கில் நமக்கு வந்து பர்ஸ் வந்து கிடச்சிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சமான டிசைனில் நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய